bem-vindo a mais uma edição do programa Nossa Era Agricultura e Ambiente. No programa de hoje, nós sabemos que nós moramos que nós fazemos a instalação do sistema Rega Gota Gota e todo o benefício que o sistema está trazendo. Mais para frente do programa, nós também mostramos que nós moramos fazer recolha e conservação de pasto usando técnica de enfardamento. O sistema de irrigação é uma parte fundamental na agricultura. É importante com a rega ideal para cada tipo de cultura para não poder produzir bem e melhor. Esse sistema é tem um baixo consumo de água, com um aproveitamento de até 90% de água. E tem pouca incidência de doenças fúngicas para morrer tudo planta que atapanha água, apenas raiz, e ele é econômico. Rega gota gota é um tipo de rega localizado, também com cheiro para micro rega. Por isso, a água deve ser aplicada apenas na zona de terreno onde a raiz de planta que você pretende rega está. Nesse sistema de rega, Água é aplicada lentamente na solo através de pequenos buracos chamados gotejadores, com o caudal que pode variar entre 2 e 8 litros de água por hora. 8 litros é recomendado apenas para fruteiras e outras árvores. Para a hortícola deve ser de 2 litros por hora. Esse sistema de rega deve ser instalado de acordo com um projeto específico, podendo ser sujeito a correções durante o período de sua utilização. Caso for necessário, melhora ou acerta se a adaptação no terreno e culturas praticado. A água que nota usa para irrigar campos agrícolas deve ser sempre que possível proveniente de rede de água para rega, independente de rede de distribuição de água para a população. Caso o agricultor tiver possibilidade de escolha, ele deve sempre opta para sistemas alternativos que te permitir ser de água de furos, poços, galerias, reservatórios ou albufeiras mais próximo. Antes de instalação deste sistema, de rega, o agricultor deve pedir apoio e informação a técnicos do Ministério da Agricultura e Ambiente para avaliar principalmente a disponibilidade de água e quantidade. Se não sabe, tio áreas agrícolas na Cabo Verde está na encosta, o tio de cliff. Por isso, o agricultor deve informar junto de gestor de água se a bomba tem pressão suficiente para chegar de parcela onde tem um sistema de rega instalado. Se não, ele deve providenciar a bombagem para uma área mais elevada permitindo que a água escorre por gravidade de sistema de rega instalado. Rega deve ser feito sempre nas horas de sol mais brando, por exemplo, naquelas primeiras horas de cedo, entre 6 horas e 7 horas para manhã, ou então na fim de tarde, entre 5 horas e 6 horas da tarde. Depois explica-nos na coisa que está consiste esse sistema, de modo que o agricultor está controlando, na que terrenos ele deve instalar e que horários que é mais ideal para fazer rega, nós também mostramos na prática como que não está fazendo a instalação do sistema rega gota gota. Para fazer a instalação de rega gota a gota, botamos alguns materiais em cima. Cabeçal de rega, filtro do disco, filtro de areia, rede principal, rede secundário e tubos laterais ou terciário. A distância entre os tubos laterais deve ser de 70 cm. Com 70 cm de distância, bota produz todo tipo de hortícola. Ele é uma câmara de manobra que consegue ligar água com água de bem de captação e entra na, na reservatório através de uma ligação que está para a parte de trás. Então, eu tenho uma câmara de manobra, eu tenho uma torneira, tanto uma torneira de descarga de fundo como uma torneira de, de, de funcionamento. Então, eu tenho uma câmara de manobra, eu tenho esse tubo que faz parte do cabeçal, eu tenho uma câmara de manobra, ou seja, torneira de funcionamento, eu tenho uma câmara de manobra, Nesse material que é um filtro de areia, esse é um filtro de areia que ali que está criado toda a pressão para poder mandar água para o leba, que dependendo da altura que está, se está mais baixo do que o tanque, dependendo da altura que está, para poder garantir mais ou menos 5 bar. 5 bar mais ou menos é meio quilo de pressão na cada um de que esboca. Ali tem que ter meio quilo de força para poder garantir que a quantidade de água que esse gotejador ali está calibrado para ele. Ali é para pôr que ele, para aproveitar aquele adubo que se vamos falar ali, o pôr de rega até 300, 400 metros num campo que está ali no fundo. Por exemplo, não tem uns campos que estão ali naquele gotejo lá, não tem campo lá. De ele sentir que está fazendo a adubação naquele campo. Aquele, aquele filtro do disco, que ele é para rede com as matérias mais finas, a partir dele se já botei na rede principal, que ali é uma rede principal, que ele ali, ele se indica naquela rede principal, não tem 900 metros de aquela rede ali. Ele é cozé, ele é só para levar a água e pôr ele na cabeça de campo. A partir dele, 
pour te bien entrer. Par exemple, qui lui, qui est le principal des scambolés. Et bien, tu es là, c'est là. Là, on départ là. À partir de là, vous tenez quelle autorité secondaire, quel tour qui t'allait voir quoi. T'es perdu quel camp pour lui. À partir de là, ça fonctionne. C'est un sobresalt. Quel est tout latéral? Tout latéral. Oh, on tombe pour dire que tertiaire. Vous tenez primaire, secondaire, tertiaire. Quel est et quel est le pire? Il peut pas voir quoi quoi. Na planta. Orlando Sanchez foi um dos beneficiários da instalação do sistema de rega gota gota no âmbito do projeto Poser. Gota gota não há quem me melhor. Para onde gota gota assim na na lavada não está fica com que o problema a água está rende. Então na gota gota a água está rende mais. No que está fica sempre na discutir com o companheiro para não buscar rega. Assim já a água está rende mais melhor. Pratica agricultura num país seco e que te chove pouco se a Cabo Verde é um grande desafio. E te exige colaboração de todo agricultor e usuários de água, tanto na meio rural como na meio urbana. Qualquer opção de rega, ele é bem acompanhado de um sistema que te poupa água. E a utilização de sistema de rega gota a gota deve ser massificado, para morrer e te poupa uma boa parte de água se não comparar com o sistema de rega por alagamento. Um dos maiores desafios do setor de pecuária no nosso país é a disponibilidade de recursos forageiro ou pasto, tanto em qualidade como em quantidade, e que ela se torna mais evidente hora que não passa para períodos de estresse hídrico. Para ultrapassar as fases mais críticas, o criador deve fazer corte, recolha e conservação de pasto. O principal problema na produção forageira no país está relacionado com o tipo de espécie de plantas que existe para esse fim, para morrer a maioria de ciclo curto, e esta surge a partir de sementes que germinam com o primeiro chuva, e que as plantas jovens estão morrendo se houver chuva suficiente. Para superar esse problema, o criador deve espalhar sementes de pasto com maior valor nutritivo e deve evitar deixar o animal comer tudo o pasto sem deixar nenhuma reserva, Evita apoio animal no mesmo pasto nativo todo ano. A recolha de pasto é constituída para três etapas. Primeiro, não está a fazer recolha de semente, depois não está a fazer corte com foice ou facão de 10 cm de solo sem rinca pasto de raiz. E nesse momento, já não está na altura ideal de fazer corte, tendo em conta que pasto já atinge essa fase de maturação. Depois de cortar, não está a fazer recolha. Depois de recolher o pasto de biporo para seca, para perder umidade, o deve estender na chão batido ou riba de um lona. O pasto deve ser virado dois vezes de cedo e dois vezes de tarde. E na última etapa, não está conservado. Tem dois processos de conservação, silagem e finação. Na Cabo Verde, não está usa mais o processo de finação. Uma vez que o pasto finado, o pode armazenar em merda ou em fardos. O processo para obtenção de fardo está chamado enfardamento. Se eu não tinha falado nós no início do programa, gosto de não saber mostrar nós uma hora que nós fazemos enfardamento de pasto. Esse processo foi feito para criadores de São Jorge depois de receber informação de recolha e conservação de pasto. Mas antes de não fazer qualquer tipo de conservação, seja ela através de merda ou de fanação, criadores devem fazer recolha de sementes de pasto para guarda para fazer sementeira nos próximos anos. Depois de secagem, Foragem é enfardado, utilizando uma enfardadeira mecânica ou um tom construído de forma artesanal. Com a utilização dessa técnica, o pá de atapuro nesse equipamento tá fica bem compactado e prensado. Depois dessa etapa, notará um cozedura com corda. Essa técnica tem algumas vantagens em cima. Fardo está ocupa pouco espaço no armazém e ele te evita desperdício de foragem. Resultado dessa técnica é a obtenção de pequenos fardos com peso entre 12 a 15 kg, que ele é um alimento que não te dá um vaca na um dia e alimento que não pode dar quatro cabras na um dia. Nossa área agricultura e ambiente de hoje está fica para ali, não está volta de ali 15 dias. Até lá!